Giovanni Paolo II è stato il primo papa non italiano dopo oltre quattro secoli e ha guidato la Chiesa Cattolica per 27 anni. Cardinale Boitiwa. Si è fatto subito amare dai fedeli di tutto il mondo, durante i viaggi, nei discorsi come Vescovo di Roma. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Con lui è iniziata la chiesa delle foglie oceaniche, delle giornate mondiali della gioventù, degli incontri interreligiosi. Grazie per questo dialogo, non era un monologo. Ma Giovanni Paolo II era anche altro. Era uno statista che ha usato il cristianesimo per combattere il comunismo. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici. Che sapeva usare il pugno duro quando era necessario. Lo dico ai responsabili, convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio. E ha fatto della finestra dell'Angelus una vera e propria tribuna politica. Appunto, perché la famiglia è minacciata, la famiglia è aggredita, deve essere aggredita il Papa, deve soffrire il Papa. Nel Novecento, secolo breve per definizione, Giovanni Paolo II ha fondato la Chiesa del Nuovo Millennio. Ma oggi cosa rimane di tutto questo? È stato santo davvero l'uomo che ha usato il suo potere per combattere il comunismo, che ha silenziato teologi ed era amico di abusatori, gli ha contrastato le lotte femministe e le rivendicazioni degli omosessuali? Se mi sbaglio mi corrigerete! Io sono Marco Greco e questo è Il Santo, un podcast inchiesta su Papa Giovanni Paolo II. Le sue luci, ma soprattutto le sue ombre. Quelle di una storia che, santificando, abbiamo deciso di seppellire. Il Santo con Marco Grieco lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e su tutte le principali piattaforme. Una produzione One Podcast.